はい。どうも皆さん、こんにちは。えー、オールナイト長野の時間がやってまいりました。<笑>えー、メインパーソ,パーソナリティは、もちろん、私、龍松本でございます。えー、早速ですね、えー、今日も、サラハの方に来ている、まあ、メッセージなり、質問に、えー、アンサー返していくということをやっていこうと思います。今回ちょっと、<笑>今回ちょっとね、分量が結構ボリューミーなので、パンパンサクサク、えー、答えていこうと思います。じゃあ早速いきます。はい。一つ目。えー、ゆうたごに喋り方、真似されてますよ。<笑>あ、そうなんですか。どんどん真似してください、皆さんも。皆さんも真似してください、この喋り方。あのー、なん、なんとなく賢そうに、えー、賢そうな印象を与えることができるので、おすすめでございます。はい、次。これなんだろう。ナードユニットでいいのかなブランドですかねこれ。ナードユニットかっこよくないちょっと見てみます。はい、次。りょうさんの高校時代のファッション。うん。あ、これよく聞かれるんだよな。僕ね、高校時代ね、えー、今みたいに例えばなんか一つ好きなブランドがあってとか、そういうのは全くなくね。なんか本当にいろんなブランドだったり、まあもちろん古着とかも着てたし、なんかどういうファッションでこういうファッションですっていうようなのなかったですね。ユニクロとかも買ってたし。うんただね、なんかね、あの、チョキチョキっていうね、あの雑誌があったんですよ、当時。僕が高校生の時に、ちょっと読んでた。それにちょっと影響を受けてましたね。はい、次。俺の友達があなたの悪口って。<笑>そうですか。ちゃんと、あのー、じゃあ僕の良さをね、プレゼンして、口喧嘩してみてください。はい、次。今、YouTuber の中で一番いけてるなと思っていつも見させてもらってます。ありがとうございます。YouTuber の中でっていうのがいいですね。えー、ありがとうございます。正しいと思います。はい、次。えー、りょうさんこんにちは。長文失礼します。えー、自分は今大学2年生で、留学、留学中で帰国した時にはもう3年生。帰国子女、帰国子女ということもあり、国際系の学部で勉強しています。将来これといってやりたこ、やりたいことはまだないので、そこでりょうさんに質問です。りょうさんの試合などでバイリンガルの方がどういった企業に就職したか。質問長えな。<笑>もう最後の一文でいいやん。<笑>バイリンガル。ああ、まあ僕の友達バイリンガル。まあまあまあ、いますけど。まあ、いろいろですよ。うん、いろいろです。うん、そのまあ、バリバリにそのバイリンガルっていうね、語学の。語学力っていうのを活かして、商社とか、なんかそう、外資系とかの方行った人もいますし、まあ全くそういうこと、そういう感じでもなく、まあ普通に、あの、日本の IT 企業とか、あまあそっちに行った人もいますし、いろいろでございます。はい、次。えー、りょうさん、こんにちは。どうでもいい報告です。えー、この間、男女数人でテレビを見てて、あるタレントさんがロイベのフ,ァフィッシャーマンパ,パンツを履いていたので、あれ、8万もするんだよ、とぼやいたら女性陣にドン引きされました。<笑>えー、いつも人の服を観察して、あの人はあの額、〇〇はあの額って思ってるんだと、批判がやみませんでした。えー、その時にりょうさんがおっしゃってた服の知識があれば持てにくい、異性に理解されにくいということを実感し、改めて共感した瞬間でしたと<笑>。なるほどね。いや、でも、これ正直言っていいですかあのね、これ、あの、服好きかどうかに関係なく、こういう、あ,あれいくらだよっていうのを、ぼそっとこう、言ってしまったことに問題があるんじゃないですかね。服好きどう、服好きでもこういう、あの、服好き、たとしても言わない人もいるはずなんで。うん。まあでもそんなに非難合々浴びるようなこと言ってるようにも僕は思えないですけども。うん。まあこの発言が服好きに、としての関連性があるのかと言われるとあんまりないかもしれないですね。うん。かなまあでもわかりますよ。なんとなく。うん。<笑>まあ、理解はされにくいかもしれないですね。はい、次です。N 張り ?N 張りか N 張りはあんまり語れないかもしれないですね。次です。えー、こんにちは。今自分は大学2年生なのですが、昨年の12月号から進路に悩んでいました。えー、というのも、大学に入学した理由もやりたいことがないから、とりあえず英語を中心に勉強しようと思ったからです。そして2ヶ月前くらいにようやくやりたいこと、過去服を作るが決まり、えー、大学を辞めて来年から文化に行こうと決めました。へえ、なんとなく人生の区切りだなと思い、今月でユニクロも退社します。
、えー、入学までの期間フリーなので一つの案はセレクトショップで働いてみようかと考えていますりょうさんが自分の立場ならどのようなことをしますか、えー、ファッションに携わるアルバイトをするかはたまたお金を稼ぐためにアルバイトするかえー、ええでも別にセレクトショップで働く口があるのであればそこで働いたらいいんじゃないですかそっちの方がいい気がするけどなうんていうかうな何何何を目的にするそのバイトをするかっていうところじゃないですかねそのとにかくじゃあ例えばね学費を稼げなくちゃいけないっていうような状況だったなのであればその例えば時給がいいような仕事を、まあ、短期間でがっつりやって稼ぐっていうことになるでしょうしそうじゃなくて、まあ、ファッションの、まあ、何現場みたいなところので、えー、学びたいことがあるんだとかっていうことだったらセレクトショップで働けばいいしなんかそこによると思いますよ。うん、それで選んだらいいと思いますはい次えー、りょうさんこんにちはアパレル業界の転職を考えているものですいろいろと調べていたのですがやはり直接店員さんに相談するのが手っ取り早いような気がしていますえー、そこでりょうさんにお聞きしたいのですが客が営業時間中にアパレル業界への転職について相談してくるのはご迷惑ですかあえー、っとこれ、えー、正直あのなん,なんていうかな一般会はないと思うんですよね一般会はないと思ってて、えー、正直状況にもよるしそのあなたと例えばそのショップ店員さんの間柄みたいのにもよると思うので一概には迷惑かどうかなんてことは言えないんですが、まあ、もしその相談をしたいということだったら事前に言った方がいいかもしれないですね。えー、なん例えばですけどこう、まあ、アポを取るってことですよね何日くらいにお店行って実は私こういうことで転職を考えてるんですけどもちょっとお話伺ってもいいですかとか,なんかいきなり行って急にこう話し始める実はみたいな感じで来るよりはあらかじめね、えー、店員さんもあ何日の何時にとかなんかそれが分かってた方が多分いいと思うので最低限の,、まあその迷惑をかけないような配慮があるとすればそこじゃないですか。うん、そこを一回聞いてみたらいいんじゃないですかその店員さんうんと思いますはい次え以前インスタグラムで社長に頼んで給料固定給から部外線に変えてもらったとありましたが調子どうですか給料以前と比べて上がりましたかはいえー、ありがとうございますただですねあのー、これ事実なんですまずね固定給から部外線に変えたこれ事実なんですがその実際に、えー、その僕が頑張った分の部合でもらえるのが額がじゃあ具体的にいくらでっていうのが分かるのはシーズン終わってからなんですよね。うん、なのであの実際ねじゃあ固定給から部合に変えたからすぐあの給料が変わったかって言われるとそうじゃなくて給料今は給料変わってないんですけど今期のだから秋冬ですね秋冬が終わってさあ,あ成績どうだったかと、えー、結果どうだったかと振り返った時にあこれだけ売って利益,利益これだけだからあ、まあ、これだけバックしますというか。まあ、ボーナス的な、ボーナス的な感じですよね。だから頑張った分は、毎月毎月、こう、なんていうかな、リアルタイムに反映されるのではなく、まあ、シーズン終わってから、そのケツのところでどうかっていうところなので、えー、給料以前と比べて、現時点では上がってないです。シーズン終わるまで、ちょっとわかりませんね。はい。でも上がりそうだとは、上がる、今のペースだと上がると思います。はい。次ですね。えー、1 8ムの買った服の中で1番をつけるとしたら何か。うん、難しいけど、<笑>難しいな。全部1番です。<笑>はい、次。ファッションでも楽器でも語学でも何でもそつなくこなすセンスのある人を羨ましく思います。りょうさんはセンスは先天的なものだと思いますかそれとも後天的だと思いますかうん、センスね。難しいね。あのね、これね、割り切れないような気がしてます。センス、あの、どう、両方あると思うんですよね。つまりは、あの、先天的な部分もあるし、肯定的な部分もあると思うんですよね。うん。だから、大事なのは、なんかその、自分が持ってるもの、自分が持ってるカードですよね。それが何かを把握して、それで勝負するというか、そこを伸ばすということじゃないですかね。それが、だから先天的な、まあ、なんだろう、センスの目、目みたいなものは多分あるんでしょうけど、それを発見してそこに水をやって、栄養をやってってやるのは、後天的なまあ努力だったりなんかするんじゃないかなと思いますので、どっちかとか言えないような気がします。ね。うん
はいそんな感じです次です、えー、いつも動画拝見させてもらってますありがとうございます僭越ながら企画提案させてくださいほう視聴者さんのファッションスナップかっこ顔とかモザイクを見て量産的に好感度なスナップを発表するとかどうでしょうかああなるほどね僕が<笑>評,評価評価,評価者になるっていうことですかいやーなんかやそれドン・コニシみたいに嫌だな<笑>なんか急に偉そうな偉そうで嫌ですねそれなんかうん別にいいと思うんですよみんな好きな格好すればいいっていう考え方なのでそこで僕がねなんか、えー、視聴者さんの送ってきたのを見てああだこうだ言うのはなんかちょっと僕の今まで言ってきたこととかに反するかな考えに反するかなと思いますはい次ファストファッション着古すって変な感じまあ確かにな確かにそうですねあのちょっと矛盾感はありますけどでもまあ確かに違和感はあるけどいけないことではないですよね、うん、いいことだと思いますよ着古すというかまあこうちゃんと大事に着るってことですからあのいいことだと思いますうんただちょっとまあ違和感はあるファストを着,着こなすっていうのはまあなんとなくね違和感はありますねはい次、えー、大学生の僕は友達が少ないですですが不満はありません周りの人からお前はもっと人と話した方がいいよと言われますが大して面白くない,ない仲良くない人と話すのが疲れるので、えー、どうしても話す気になれずそれより自分の趣味や勉強に時間を割いてしまいますそこで亮さんに質問です大して面白くない人尊敬できる要素がなさそうな人と関わる必要はありませんよね、えー、それともこれは周りの人の良さを発見できない自分が悪いのでしょうか、えー、それともう一つ人と縁を切るおすすめの方法がありましたら教えてくださいあー面白いななるほどねあーじゃあ質問から答えると僕はねあのー、あなたと同意見ですねそんな面白くない人だったり尊敬できる要素がない人とそのあえてね自分からなんかアプローチをかけたりして話す必要は正直ないですよねわざわざそこに何でストレスとかエネルギーを割かなきゃいけないんだと私はそう思ってしまいますそれいい悪いの話じゃない気がするんですよねうんな自分にとってどうかってことですよねストレスなんかない方がいいですからそんな無駄なねただまあ一方でね、この周りの人の良さを発見できない自分が悪いのか、あこれも、うん、ね、意識はしてた、するべきことかなとかって思います僕も。この人は、の、なんか面白さを引き出せてない可能性もあるなっていうのはどっかに、えー、置いておく必要があるかもね、と。うん。ただ基本的にはないと思いますよ。そんな面白くないやつとね、いて、楽しくないですから、うん。人と縁を切るおすすめ。いや、もうそれは完全に、なんなん僕はその直接的にね、もうお前とは絶好だとか、そういうことは言いません、もちろん。ただなんかもう、なんとなく察してくれっていう感じ。別に疎遠にすればいいんじゃないですか。なんとなくね。うん、別に、態度で示すというか。うん、僕は大体そんな感じですよ、うん、なんかまあ自分からまず話さないしもちろん話しかけられてもまあふんふんみたいな適当に流してえー、刺してくれと言うとそんな感じですかねはい次、えー、他ブランドのロゴをもじった服やスニーカーをカスタムして販売しているカスタムブランドが出てきていますがどう思われますかうーんまあまあまあまあ別に面白ければいいんじゃない<笑>面白ければいいというかまあわかんないうん僕は別にああ面白いかもねとは思うんですがまあ自分で買う,買うかって言われたら買わないかなだしまあ近年のロゴブームがありますからねこういうのが出てきてるんでそれ次第じゃないですかこのこういうカスタムブランドの寿命もうんかなはい、次。えー、以前ハウデーに伺いました。その際、超小声でいらっしゃいませと言っていましたが、それって言う意味ありますか<笑>これが、これが名物。俺の名物。ウィスパーいらっしゃいませっていう。<笑>あとね、すいません。あの、一つ言い訳させてもらうと、このね、小声でいらっしゃいませって、これ、あの、完全にこれ僕の言い訳なんですけど、例えばですけど、あの、日中ね。僕お店に基本ずっと一人でいるわけです
人でいて特に誰かと話してるわけでもなくずっと1人でいるであの特に平日とかなんかね別にあの店なんか暇ですよお客さんはそんな来ないですから日平日の日中とかね来ないわけですよでずっと1人でいるわけでしょでそのお客さんが来た時にもうね喉が準備できてないんですよその突発的なそのな,なんていうの第一声にこう急にさだからずーっと今までね喋ってないずーっと黙ってる中で急にこうドアがガシャって開いたってあお客さん来たってなったらなんかこう喉がねこう,うまく機能しないんですよそれでなんかちょっとカスカスみたいななんか喉がねうまくいかないっていうことこれ超多々あるんですよそのねなんかい今まで何も準備運動もないウォーミングアップもない状態でいきなり大声出せないくないですか急に。1時間2時間喋ってない中で急に入ってきてなんかいい通る声っていうか「いらっしゃいませ!」みたいなちょっと無理なんですねそのそれがそれもちょっとありますそのウィスパーになってしまうのはそうなんですよねユニクロみたいにね「ジョージあいらっしゃいませ!」みたいなこと言ってればいいんですけどねそんなことやってるのも頭おかしいセレクトショップですからそれはすいません僕の言い訳ですけども<笑>はい次えー早く童貞卒業してし,しとしそれを俺に言ってどうすんの<笑>しとけしとけはい次、えー、先に言っておきます変態です<笑>、えー、最近りょうさんの動画を見るようになったものです自分が YouTube を,を見る時は長時間暇の時なのでオールナイト長野の大ファンですおありがとうございますそこで一つお願いなんですがオールナイト長野の再生リストを作ってくださいああなるほど自分は全部見たのですが<笑>全部探すのに少し苦労したりどれを見たか分からなくなってしまったので今後のためにあ確かにあこれじゃあやりますオールあそうですねあのー、そうだな再生リストねこれ結構ねこまめにやっていかなきゃないけないんですよねそうなんだよなシリーズ化でな確かにそれはあるなありがとうございますはい次えー、服好きあるあるだと思うんですけど服の収納スペースが足りませんあ収納術かでも今今僕はそんなになんか実家で部屋6畳くらいの部屋1つ丸々もう衣装部屋みたいに使ってるんで今のところ収納スペースが足りないってことはないんですけどもだから収納術ってでもらあんまないんだよな,な,なんだろうコンパクトに。畳む術とかなんかそういうの僕あんまりないですねまあなんか着ないやつをこう売ったりしてものを減らすっていう考え方はもう一つありなんじゃないかなって思いますけどね物理的なスペースにも限界があるんではい次えー以前亮さんが堺女子を爆誕させたようにえー、東賀女子も交代交代させてください、えー、お願いします PS 高い女子めちゃめちゃかっこよかったですと動画女子ねはいあのー、いつかやりますじゃあはいいつになるか分かりませんけども結構やりたい感じのもあるんでね酒井もカラーも豆とかね動画、うん、もいいですけどねはい気分でございますはい次えー、りょうさんのおかげで自分史上最高のスタイルが完成しましたりょう松本の先生に乾杯ああよかったですねそれは。それはそれはありがとうございますど,どんなスタイルが僕のどういったのが影響してどこにどういったのが影響してどんなスタイルになったのかちょっと気になりますけどはい次両松本氏の服の手入れの仕方ああ服の手入れの仕方ねこれもよく聞かれるんですけどもまああのクリーニングが一番いいんじゃないですか確実まあお金かかっちゃうんだけどまあ基本的にはやっぱクリーニングは大事かなと思っていますあとは<笑>まあ怖いのはね冬物とかになると虫食いが怖いなと思うんで僕はその防虫にちょっとこうまあ工夫してるというかね、まあ、普通だったらタンスにゴンゴンとかさなんかああいうのを使うんでしょうけどもう僕はなんかね防虫のあのー、なんだあれエキスみたいなのは防虫剤の液体のなったエキスみたいのがあってそれをね買ったんですよでそれを水に薄めて霧吹きでシュッシュッシュッってやると衣類に直接こう吹きかけるのでなんかもうそこ確実に防虫ができると
タンスにゴンゴンとかってあれなんかこうな,なんていうかなあのー、ラックポールみたいなところに引っ掛けたりしてなんかこう機体あそこからこう虫が嫌がるような有害ななんか機体をこう出して虫防虫するらしいんですけどその霧吹きで直接やるとそっちの方がね確実じゃないですかで服の量とか多くなってくるとタンスにゴンゴンとかねな,なかなか行き届かないこともあるらしいんで、あのー、防虫対策はそこでそれでもうバッチリですねそれ結構おすすめですで薄めて何回も使えるんで結構1個買うとね1個でもいくらくらが2 3 0 0 0だった気がしますけどそれ薄めて使うといいですねまあ強いて言うならその辺かなはい次、えー、こんにちはいつも動画楽しく拝見させていただいてます私は友人や姉にひねくれていると言われる時が多々あります自分でも承知していますひねくれた考え方についてよくネガティブな捉え方をする方々が多いと思いますえー、だが私はひねくれがネガティブ、えー、悪いという固定概念に納得いきません自分なりに考えた結果ひねくれた考え方はマジョリティの意見と異なるがゆえにひねくれてるという概念になるのだと思います、えー、正解はないと思うので私はこういう考え方もあるんだよという、えー、視,線視点から話していることが多いのですが批判されることがたまにありますこれは多数派ではないからでしょうか亮、えー、さんはひねくれに対してどういった意見をお持ちでしょうかひねくれてるのがわかるな、この文面から<笑>。いや、でもね、あのー、そのひねくれてるって言われることに関しては別にあいいんじゃないですか、ネガティブに捉えなくとも。うん。ただね、多分問題は、そのひねくれてるっていう考え方とか、まあそういう視点ではなく、伝え方な気がするんですよね。それをうまくね、伝えると、多分、あ、なるほどね、と。あそれは盲点だったありがとうみたいな風になるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからひねくれてるって言,言ったらこう批判的に物事を見れるってことだと思うんですよね周りの人がまあ無条件にというか無意識的になんかこうこれはこういうものだみたいな風なになってるものに対して疑問のなんかね眼差しを向けたりしていやこれはこうなんじゃないかとか,なんか,なんか多分そういうところにあると思うんですよねなのでそれをまあストレートに口に出してしまうと多分なんか相手のね心をざらつかせるというかなので伝え方な気がしますよねうんだからあの伝え方な気がしますはいそこに留意するといいんじゃないですかねはいひねくれ者は別に悪いことだとは思いません次えー、髪型とか変えた時に前の方が良かったとか言ってくるやつムカつきませんがお前の余興を満たしてるために生きてるんじゃない<笑>ああ分かる分かるこれなら俺しょっちゅうだからねうん、うん、髪型に関してね前の方が良かったまあムカつくんだけどもうねしょうがないねそういう人もいるから、うん、っていうふうに思ってます僕はまあ自分次第なんでいやいやいや俺の方こっちの方がいいに決まってんだろアホと。えー、思っとけばまあいい,いいと思いますはいそんな感じかなうん次りょうさんが人生で後悔してることええー、後悔かいいえー、パッと出てこないってことはあんまり大きな後悔はしてないのかもしれないですね今のところうん今のところないですねあの時はこうしとけばよかったみたいなのはあんまないかもしんないですね。はい。多分ちっちゃいのあるよ、そりゃ。ちっちゃいのは。ちっちゃいのあるんだけどさ。人生で後悔してるってことってことは結構でかいことでしょうん。そういうのはないっすね。はい、次。えー。エディのセリーヌを見て、やはりディオール、サンローラン、セリーヌ、どれをもとってもエディ・スリマンですと。つまり変わらない彼だけのスタイルを持っていると、これは取れます。えー、これは今のトレンドの移り変わりの速さへのある種アンチテーゼだと思いませんか、えー、ファッションは消費,消費されるものであるという認識もある一方、私はファッションは常に自分に付随しているものと捉えているのですが、松本さん的にはどうお考えですかと。えー、っとですね。そうですねただアンチテーゼとも取れるかもしれないけどうーんまあどうなんだろうねそこを意識してるのかどうかはちょっと分かんないですねそのなんていうかなエディ・スリマンの作り出すものが変わらないっていうことでそのアンチテーゼを投げかけてるんじゃないかっ
ていうのはちょっと僕は分かんないですねこうはっきりその根拠が、うん、結構だデザイナーってそうじゃないですか結構ね、あのー、やっぱりどこ何をやっても何,何をやってもというかまあどんなものを作ってもどうしてもなんかその人らしさみたいなのが残らないと。やっぱなんかねブランドもそうだしデザイナーとしての仕事もそうだし、えー、あんま意味ないと思うのでだからうーんまあアンチテーゼかもしれないしうどうでしょうねうんスタイルを持ってるうんスタイルを持ってるっていうのはあると思いますよ、うん、で、えー、ファッションうん自分に付随してるものそれはそう思いますよ僕も。まああのー、自分、自分そうですねだから着ている人が一番大事だと思いますから、うんまあ、自分の場合だったらそれが自分になるわけでそれに付随しているっていう考え方はあのー、僕もそれはそう思いますね、うんまあ、スタイルを持ちなさいとね、えー、シャネルさんも言いましたけども、まあ、その通りかなと思います。はい次、えー、おしゃれになりたいと思えば思うほどおしゃれから遠ざかる何かを満たそうと思えば思うほど一向に満たされないこの現象に名前をつけるとしたら<笑>あれこの,この人2個美しさもまたしっかりただのポエマー4とこう 2, 2つ送ってきてくれてますけどもあでもねそうですね、えー、そうだと思いますあのー、人間の欲望に関して言うと全部そうだと思いますよ多分ねもっともっともっとってなって、えー、天井を知らないと人間の欲望っていうのはねだからそれはあると思います人間の欲望は一向に満たされない満たされたと思ったら次ってなるっていうね良、うん、くも悪くもそうだと思います次、えー、昔、ヤフオクで服を買われていたのとのことですが、僕個人として張り付いてい,けいないといけなかったり、すぐには買えないということから、オークション形式が苦手。りょうさん、オークションも即決も両方活用されてましたかあー、えっとですね、まあ、正確に言うと、僕の、その、まあ、例えばヤフオクでガンガン服を売り買いしてた時、でまあ、幼児の時代がメインなんですけどね幼児のアーカイブとかを、まあ、オークションで買ってたんですけどその当時ね今みたいにあのメルカリとかみたいなそのフリマアプリっていうものがそういったサービスがですねなかったんですよ。というか、まあ、あったとしても全然メインストリームじゃなくてそうやって中古のものだったりをネット上で取引するってもう基本ヤフオクだったんですよメインがメインストリームが。なので、他のオプションが僕の中になかったっていうところが、あの、でかいんですよね。だから僕がオークション得意だったりとか苦手とか、もうそうじゃなくて、えー、僕の時代にはそういう選択肢がもうそれしかなかったので、それを使う、使わざるを得ないと。えー、それだけの話です。<笑>はい。<笑>次。えー、ファッションで他人に影響されることってダサいと思いますか少なくとも私はそう思いません僕もそう思いません全くっていうかねあの全部において言えると思うんですけど、えー、人から影響されずに何から影響されるんだっていう感じなんですよねうんなんかねな何でもそうものだってそうだけどまあ結局はねじゃあそのものに影響されたとしてもそれじゃあ音楽に影響されたとしてもそれを作ってる人に影響されてるってことになるし人は人に影響されてねえー、その積み重ね繰り返しが、まあ、また次の何かを生んでいくというかそ,のそういうことものだと思うので、えー、それを否定しちゃったらもうちょっと何も前に進まないかなと。思いますはい次、えー、りょうさんにとって理想のお客さんってどんな人ですかいやそれは買ってくれる人でしょうお客さんでしょお客さんだったらまあそれたくさん買ってくれる人がうんまあ一番いいお客さんじゃないですかたくさん買って何回も来てくれる人<笑>うんまあどのどの業界でもっていうかまあそうじゃないですか小売りだったら特にねうんお客さんでしょうんそうだと思いますよはい次
ちょっと長いですね。りょうさんこんばんは。いつも動画楽しく拝見させていただいています。自分は今ストリートファッションが好きでヒップホップのアーティスト関連のブランドを身につけることが多いです。えー、しかし数年前はシセやエイトセンス、サリバン、ダイエットブッチャーなどのブランドが好きだったこともあり、モードとストリート、どちらの良さもわかっているつもりです。えー、そしてファッションを楽しむ気持ちはファッションに対する哲学を共通していると思っています。なので現在身につけているブランドの系統が違っても、えー、りょうさんの考え方やファッション界に共感したり刺激を受けたりして動画を楽しんでいます。なのですが、りょうさんの動画のコメント欄を見ているとストリートファッションを小馬鹿にするようなコメントが、えー、時折身につきます。えそしてモード好きにはストリートファッションを下に見てる人たちが一定数いるように思えてしまいます。自分はえモードが交渉でストリートが下劣というのはあ間違っていると思うので少し腹立たしさも感じてしまいます。えりょうさんがハウデに、えー、勤め始めた頃はストリートブランドを取り扱っていたのでりょうさんはどう思いながらストリートブランドを売っていたのか今ストリートブランドのことをどう思っているのかお聞きしたいです。なるほどね。まあコメント欄でストリートファッション小馬鹿。ああでもまあそういう人もいます。でもこれは逆もしかりでですね、多分、この方がそういう、なんていうかな、思いがあるから、多分そういうコメントが余計目につくんでしょうけど、その逆も多分ありますよ、うん、思ってる人はい,いますし、そういうコメントも多分同じくらいあるかなと思います。なので、あのまあ、そんな気にする必要はないかなというふうに思うのと、モードが交渉でストリートは下劣。うーん、なんていうかな、これあるかな、俺の中ではあんまりないんだけどね、そのどっちが上、どっちが下とか、なんか、あんまりそういうような、あのー、考えは僕の中にはないので、ストリートを下に見ている、うーん、まあそういう人もいるんかな、わかんないけど、俺は上下じゃないと思うので、どちらにもそれぞれ、まあ良さはあ,りあるじゃないですか。まあ,あ、っていうことかなと。で、僕がハウデに勤め始めたばっかりの頃ね、ストリートブランド、まあでもその、ストリートつってもいろいろあるからね、いろいろあるから難しいんだけど、その、ハウデに最初の頃にあったストリートブランドっていうのは、今あるその、なんていうかな、ストリートともまた違う、王道ストリートみたいな感じだったんですよね。うん、で、まあ僕のジャンルではないと。うんこれもいい悪いじゃないですよ。ブランドがいい悪いじゃなくて、僕が、僕はあんま好きじゃないんですよね、そういうのは。よりもモードの方が好きだし。だから、そ,その時はね、まあ仕事だと割り切って、まあもう少しの我慢だと。えー、まあ僕もなんか心苦しいですよ、それはね。えー、好きなものというか、いいと思って売ってるかって言われたら、まあそうではなかったので。まあちょっと心苦しくもあったんですけど、まあそれが逆にこうね、早く変えてやるとか、その居心地の悪さというかね、なんかこ,これを、俺が本当に売りたいのはこれじゃなくてこっちなのに、みたいな、こういうの、こういうブランドやりたいのに、みたいな、なんかそういうフラストレーションみたいのが、まあ、を、まあ上手い方,方にこう向けて、バネにして、えー、やってましたがね、僕は。で、ストリートブランドのことどう思ってるか、あ、もう別にいいと思います、僕は。それはそれ。これではこれっていう感じで。さっきも言ったように、上下ではないと。思います。はい、次。友達ってどうやったらできますか松本さん教えてください。僕一人は嫌です。うわーん。<笑>友達系多いなまあ、どうやって、なんかね、その別に友達の作り方みたいなのってないんで、うん、ないと思いますそんなのはで,でなんか別に何て言うかな僕の性格もあるかもしれないですけど友達一人でねいる孤独が嫌だからっていう理由でなんかねよくわかんない表面上の友達と付き合ってもそれはそれ面白くないしそっちの方がストレスな感気が僕はしてるので時期できるんじゃないですかうんかまあなんか何かで何かでもいいから頑張ってなんかあ,あいつと友達になりたいみたいに思われるような人間になるかとかじゃないですかねはい次必ずしもやりたいことをやるのが幸せですか、まあ、幸せの定義は人によって違いますかね僕は、うん、幸せなことじゃないですかやりたいことをやるというか、まあ、やりたいことができるっていうその環境そのものがねあの幸せなことじゃないですかねやりたいっていうことにチャレンジできるとかその環境それ自体が僕は幸せなことじゃないかなと
、まあ、その結果どがどうあれね<笑>と思いますよやっぱり、えー、それがやっぱ日本に生まれてよかったなとかっていう思うねゆえんでもありますけどもだってね、海外の貧しい国だったらやりたいと思ったことができないしかもそれはどうしようもない理由でもう本当にどうしようもない理由でできないとかっていう可能性あるわけじゃないですかね。えー、ってなるとねそういう点から言ってもね幸せだと思います。はい次えー、正統派のモードが来ると今の着丈短め身幅大きめのデザインの服ってもうダサいとなるんですか例えばネオンサインとかもそのようなデザインが多いのでいやこれはね正直分かんないですよ、うん、正直分かんないしそんな急にね急な価値観にはならないと思うのでちょっと分かんないですねそれはそれ何に対してもそうだし、うん、何今まあ、今ある、ね、デザインが将来どうなってしまうかなんてもうちょっと分かんないし、まあ、それがファッションかなと思うのでまあなんかその時々において今を精一杯楽しむっていう観点から、うんうん、捉えたらいいと思いますけどねちょっと分かりませんこれに関しては。はい次、えー、いつも動画を拝見させていただいております一つ気になったことがありましてこちらに質問させていただきます、えー、インスタライブなどでジエダのことについて視聴者が触れたらりょうさんいつも流してるような気がするのですがジエダというブランドは嫌いなのでしょうかそれとも触れてはいけない問題的なものが存在するのでしょうか、えー、個人的にモヤモヤするのでお答えしただけ<笑>いやこれね全く意識してないですねえー、そうか俺ねそんな流してたかな別にね、嫌いでもないですよ。嫌いでもないし、触れちゃいけないとかっていう、なんか問題があるわけでもありません。えー、言われて初めて気がつきましたけども。自衛だね。うん、まあいいんじゃないですか、今っぽくて。って感じですかね。はい、次。えー、カラーのー頭文字が C ではなく K である理由について、量産なりの考え。うーん、多分ね、多分っていうか、確か俺どっかのね、インタビューでよ読んだんだけど、えー、っとねあんまりブランド名とかにあんまり意味を持たせたくなかったようなみたいな話はされてたんですよねでうん多分 C だと色っていう意味になっちゃうから C をまあ K に変えてカラーにしてるんでしょうけどじゃあそもそもなぜそのカラーっていうねな,なんていうかな単語を選,選ばれたのかはちょっと分かんないですそこまでは。ただまああんまり意味を持たせたくなかった的な話はされてた気がしますはい最後、えー、お前誰両松本ですこっちのセリフではお前が誰だ<笑>はいまあそんな感じでいいオチになりましたねはいということで、えー、今私の手元に来ていた質問多分多分一通り答えたと思いますのでまた、サラハ職人、お待ちしておりますんで、ガンガン遠慮なく、えー、いろんなテーマ、質問、お待ちしております。では。